ಯುವವಾಣಿ ನಾಳೆಯುಡೆ ನಾಯಗರೇ ಇನ್ನೇ ಅರಿಯುಗ ಪ್ರಿಯ ಯುವವಾಣಿ ಸುಹೃತುಗಳೇ ರೇಡಿಯೋ ಗೈಡ್ ಕೇಟು ಪಟ್ಟಿಚೆಳ್ದಾಂ ಮಲ್ಸರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೇಪರಂ ಪೇನೆಯುಮಾಯಿ ಈ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣತಿನ ಕಾದೋರ್ಕುಗ ಮಂಜರಿ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಗೈಡ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಖಲೆಯುಮಾಯಿ ಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಠ ಅವತರಿಪಿಕನದ ಮಲ್ಸರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಟ್ರೈನರ್ ಆಯ ವಿನೋದ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಡಿಯೋ ಗೈಡ್ಲೇಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಲ್ಸರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋಳಜಿಯುಡೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪರಂಜ ತಾನೆ ನಮಗೆ ತೊಡಂಗಂ ತೀರ್ಚೆಯೂ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಂ ಸೈನ್ಸಿಲೆ ವಳರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮರೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗಮಾನ ಬಯೋಳಜಿ ಈ ಬಯೋಳಜಿಲ್ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಂಡಾಯಿಟ್ ತರಂದಿರಿಕಂ ಒಂದು ಝೂವಾಳಜಿ ಜಂತುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿನ್ನೆ ಬೋಟಣಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರಂಡು ಮೇಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಚೋದ್ಯಂಗ ಚೋದಿಕಾರಲ್ಲ ಇದಿ ತಾನೆ ಕೊರಚಾಧಿಗಂ ಕೊಸ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಾರಲ್ಲದು ಝೂವಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಡಿಸ್ಥಾನಮಾಯಿಟಾನ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ನಮಗೆ ವೇಣಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿ ಎಂಗೆಯಾಂ ಬಯೋಳಜಿ ಪಡಿಚೆಡ್ಕೊಂಡದು ಆದ್ಯ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಯ ಘಟನ ಕೈಲಿ ವೇಣಂ ಅದಾಯ್ದು ಬಯೋಳಜಿ ಅಥವಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿಟು ನಮಗೊಂದು ಪತ್ತು ಮೇಖಲೆಗಳಾಗಿ ತೆರೆದಿರಿಕಂ ಅದಿ ವರುವ ಚೋದ್ಯಗಳಾಂ ಸಾಧಾರಣ ಚೋದಿಕಾರಲ್ಲ ಅದಿ ಒಂದು ಕೋಡಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಂದು ಪಾಲ್ ನಮ್ಮೆ ಕೋಡಿನೇಷನ್ ಎಂದು ಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪೆಟ್ಟ ತಲೆಚೋರ್ ಕೆಮಿಕ್ಕಲ್ ಕೋಡಿನೇಷನ್ ಅದಾಯ್ದು ಹೋರ್ಮೋಣ್ಸ್ ಎಂದು ಭಾಗಗಳೊಕ್ಕೆಯಾಂ ಆದ್ಯಮಾಗಿ ಚೋದಿಕಾರಲ್ಲ ರಂಡಾಮದ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಫ್ ಲೈಫ್ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಭಾಗ ಅದಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಂ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಅರಿಯಂ ಅಡಿಸ್ಥಾನಮೆಂದು ಪಾಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಶಂ ಎಂದು ಭಾಗ ಅದನುಮಾಯಿ ಬಂಧಪ್ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲಾವ ಚೋದ್ಯಂ ದೆನ್ ಮೂನಾಮದ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಸರ್ಕುಲೇಷನ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಂ ಕಟಕನದ ನಮ್ಮ ಶ್ವಸನ ಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಚೋದಿಕಾರಲ್ಲದು ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾಯ್ದ ಹೃದಯ ರಕ್ತಂ ದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಕುರಿಚುಳ್ಳ ವಿಭಾಗಮಾನ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಶ್ವಸನ ಶ್ವಸನ ವಳರೆ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿ ಕಟಕನದ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಂ ಅದೇ ಘಟನ ಪಿನ್ನೆ ವರುವ ಡೈಜೇಷನ್ ಡೈಜೇಷನ್ ಎಂದು ಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಂ ದಹನಮೆಂದಾಂ ಭಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರಿಕೊಂಡು ವಯರಿನಕತ್ತು ವಚ್ಚು ದಹಿಕೊಂದು ಅಂಗನೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಕಕತ್ತು ವಚ್ಚೆ ದಹನ ಆರಂಭಿಕ್ಕೆ ಅಂಗನೆ ದಹನತೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಭಾಗಗಳು ಅದೇ ವನ್ಕುಡ ಚೆರುಗುಡ ಆಮಾಶಯಂ ಅದಿ ತಾನೆ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಕರ ಉಳ್ಪಡುದು ಪಿನ್ನೆ ವರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಮಗ ವಳರೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಮಾಯಿ ವೇಂಡ ಅದೇ ಭಕ್ಷಣ ಏಟೋ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಮಾಯಿ ವೇಂಡ ಭಕ್ಷಣ ಘಟಕಗಳೆಯಾಂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಂದು ವಿಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರಿಯಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದಿನ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊಳುಪ್ಪು ಇದಿ ತಾನೆ ಏಟೋ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪೆಟ್ಟದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆಂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಣಾರ ಕ್ವಶನ್ ಆಂ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಎಟ್ಟಾಮದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಮಸಿಲ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೇಶಿಗಳು ಅದುಮಾಯಿ ಬಂಧಪ್ಪೆಟ್ಟೆ ಅದೇ ತಾನೆ ಆಸ್ತಿಗಳುಮಾಯಿ ಬಂಧಪ್ಪೆಟ್ಟ ರಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟದಿಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ ಪಿನ್ನ ಒಂಪದು ಪ್ಯಾಥಾಳಜಿ ಬಯೋಳಜಿಯ ಸಂಬಂಧಿಚಿಡತ್ತೋಳ ಏಟೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗಮಾನ ಪ್ಯಾಥಾಳಜಿ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ರೋಗಗಳೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಪಠನ ಪಿನ್ನೆ ವರುವುದಾಯಿರು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಓರ್ಗನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರಿಯಂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳುಮಾಯಿ ಬಂಧಪ್ಪೆಟ್ಟ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣಮಾಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಾಣಾರು ಇನಿ ಬೋಟಣಿ ಬೋಟಣಿ ಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಏದಕ್ಕೆಯಾಂ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಏದಕ್ಕೆಯಾಂ ಅದಿ ವರುವ ಹೋರ್
സ്ഥിരമായി കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയുന്ന ആൾ തിയോ ഫ്രാക്ടസും ഇന്ത്യൻ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ വില്യം റോസ്ബർഗുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വില്യം റോസ്ബർഗ് ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ തിയോ ഫ്രാക്ടസ് ബയോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ല മാർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോശങ്ങൾ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതിൽ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആരാണ് സെല്ല് അഥവാ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് കോശങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കാം റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്ന ബുക്കിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കാം ആരാണ് സസ്യത്തിൻ്റെ കോശം കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ സ്ലീഡൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡർ ഷാൻ എന്ന വ്യക്തി ജന്തുക്കളുടെ കോശം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റാങ്ക് മേക്ക് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഒരു സെല്ല് നശിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്നുള്ളത് അത് കൊണ്ടുവന്നത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്ന വ്യക്തിയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി അതായത് ഇപ്പോൾ സെല്ലെന്ന് വിട്ട് സെല്ലെന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ആർ എൻ എയിലുള്ളത് ഒന്ന് ഡി എൻ എയിലില്ല ഡി എൻ എയിലുള്ള ഒന്ന് ആർ എൻ എയിലില്ല അതാണ് സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ളത് മസ്തിഷ്കത്തിന് നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായി ഭാഗങ്ങളെ സെറിബ്രം സെറിബല്ലം തലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്നൊക്കെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചോദിച്ച് അത് ഏത് ഭാഗമാണ് ചോദിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡുല്ല മെഡുല്ല എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെഡുല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ളത് മെഡുല്ലയോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമേതാണ് അതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്പൈനൽ രണ്ടാമത് ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അഥവാ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് ഛർദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഛർദിച്ച് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന അട്ടതും അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അടുത്തത് ചുമ ജലദോഷം ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ അതായത് റീസൻ്റായിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ആക്ഷനെ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്നുള്ള ആക്ഷനെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം അതും ഒരു അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനമാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മെഡുല്ലയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെഡുല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെഡുല്ല എന്ന ഭാഗം ചിന്തകളെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇതിന് വ്യക്തമായ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തെ ഡൈജഷൻ അതായിരുന്നു മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കേട്ടോ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറിബ്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല എന്ന ഭാഗം പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് കാരണമായ ഭാഗം ഏതാണെന്നുള്ളത് പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെഡിലിൽ കയറുന്ന ക്ഷതമാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സെല്ല്
രക്തക്കുഴലുകൾ ഉള്ള ജീവികളെയാണ് അടഞ്ഞ രക്തപര്യനാവസ്ഥ അഥവാ ക്ലോസ്ഡ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ തുറന്ന രക്തപര്യനാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരേ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിൽ തുടങ്ങിയ സർക്കുലേഷൻ രക്തപര്യനാവസ്ഥ പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ഹൃദയം എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് ഹൃദയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് അറകളുണ്ട് രണ്ട് എട്ടറയും രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് പാറ്റ പാറ്റയ്ക്ക് എത്ര അറകളുണ്ടെന്നുള്ളത് പതിമൂന്നോളം അറകൾ ഈ പാറ്റയ്ക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മണ്ണിര മണ്ണിരയ്ക്ക് അഞ്ച് പേറുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ബ്ലഡിലേക്കാണ് സാധാരണ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ജീവികളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കാണാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി പാറ്റയുടെ രക്തത്തിന് കളറില്ല രണ്ടാമത് ചോദിക്കാറുള്ളത് കുളയട്ടയാണ് കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നീരാളിയുടേത് നീലയും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന കളറാണ് രക്തത്തിന് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന വസ്തു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചുവന്ന കളറായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാറ്റയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അട്ടയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നീരാളിയുടെയും നീല രക്തമുള്ള നീരാളിയുടെയും പച്ച രക്തമുള്ള അട്ടയുടെയും കളറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ വന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന വസ്തുവിന് പകരം ഹീമോ സയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെന്ന് ചോദിക്കാം ഹീമോ സയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകത്തിലുള്ള ലോഹം ഏതാണുള്ളത് അതിന് ആൻസർ കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പാണ് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഇരുമ്പെന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഹീമോ സയാനിൻ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതിൽ കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പ് കാണപ്പെടുന്നു ഇത് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി വരുന്നത് രക്തബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് അറിയണം രക്തബാങ്ക് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ചാൾസ് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രക്തബാങ്ക് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് രക്തബാങ്കിനകത്ത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയുടെയും നാല് ഡിഗ്രിയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് ആ ഒരു താപനില എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൃദയം രക്തം രക്തക്കുഴൽ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ രക്തക്കുഴൽ ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് രക്തക്കുഴലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആ പഠന മേഖല അറിയപ്പെടുന്നു ആൻജിയോളജി ആൻജിയോളജിയാണ് രക്തക്കുഴലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് തന്നെ ധമനിയെക്കുറിച്ചും സിരയെക്കുറിച്ചും ലോമികൾ അഥവാ ക്യാപ്പലറീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസനം ശ്വസനത്തിൽ ലെങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശം ഏതാണ് ശ്വസിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ജീവിയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ആൽവിയോള എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ആൽവിയോള പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം എന്താണ് ആൽവിയോള ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലെങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് അത് ആൽവിയോളയാണ് സോ ആൽവിയോള എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ബ്രോങ്കി ബ്രോങ്കിയോള ആൽവിയോള അതിന് ബ്രോങ്കിയ ബ്രോങ്കസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്ന വാതക വിനിമയം നടത്തുന്ന ചെറിയ ബലൂൺ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളെയാണ് ആൽവിയോളകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആൽവിയോളകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശം ഉണ്ടായെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്നത് ഇത് ഏത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതെങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആൽവിയോള അടിസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആൽവിയോളയുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൽവിയോളയിൽ പൊടി പടലങ്ങൾ കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത
ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് വളരെയധികം അതായത് ഇന്നുവരെ നടത്തിയ ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിനകത്തും ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബയോളജിയിലെ രോഗങ്ങൾ അഥവാ രോഗകാരണങ്ങൾ രോഗകാര്യങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം മാറ്റാം ഒന്ന് പകരുന്ന രോഗങ്ങളെന്നും പകരാത്ത രോഗങ്ങളെന്നും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാത്തോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാത്തോളജി പാത്തോളജി ഇത് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് പകരുന്ന രോഗങ്ങളെന്നും രണ്ട് പകരാത്ത രോഗങ്ങളെന്നും അപ്പോൾ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണമുണ്ട് പകരാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമുണ്ട് പകരാത്ത രോഗങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ രോഗങ്ങൾ അഥവാ ഷുഗർ ഡയബറ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രമേഹ രോഗം ദെൻ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദൻ ഒബേസിറ്റി പൊണ്ണത്തടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ രോഗങ്ങളാണ് ഇതിന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പകരാത്ത രോഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് പുറത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് തൊട്ടുപുറത്ത് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് പി എസ് സി ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കാറുള്ളത് അതും പി എസ് സിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റായി ഈ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ചില പകരുന്ന രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടും അതിൽ തന്നെ വരുന്ന നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ ആൽഗ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ദെൻ വേംസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ആൽഗ പ്രോട്ടോസോവ ഈ നാല് ടൈപ്പ് രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം പി എസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് വൈറസ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പഠിക്കണം ആളുടെ പേരായിരുന്നു ദിമിത്രി ഇവാനോൺസ്കി ദിമിത്രി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി പി എസ് സി തന്നോളൂ തുടർന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം നിപ്പ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലമായിരുന്നു ഒന്ന് മണിപ്പൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പൂനെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൂനെയിലാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാം കേരളത്തിലെ വൈറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണ് മൂന്നാമത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേരളത്തിനകത്തുള്ള വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈറോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തോന്നയ്ക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തോന്നയ്ക്കലിലാണ് വൈറോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ കേൾക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് തോന്നയ്ക്കലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് സോ നമുക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം മുമ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിപ്പ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടത് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിപ്പ വൈറസ് കേരളത്തിനെ ബാധിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് രോഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് വൈറസ് രോഗമല്ലാത്തെന്ന് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് മംസ് മീസൽസ് റുബല്ല ദെൻ ആന്ത്രാക്സ് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ആന്ത്രാക്സ് ആണ് അല്ലാത്ത രോഗം അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കോഡുകൾ നമുക്കുണ്ട് കോഡുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് മൂന്ന് എം എടുക്കാം എം 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 ഇനി ഒരു ആളുടെ പേരെടുക്കാം രാജേഷ് ആർ എ ജെ ഇ എസ് എച്ച് രാജേഷ് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എം 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 രാജേഷ് ഓക്കെ ക്രാഷ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പി എസ് സിക്കും ഉണ്ട് ക്രാഷ് സി ആർ എ എസ് എച്ച് അപ്പോൾ എം 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 രാജേഷ് ക്രാഷ് പി എസ് സി നമ്മു
ഡി എ വൈ ഡെങ്കു ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ യെല്ലോ ഫീവർ എന്നൊന്ന് പറയാം ഡി എ വൈ ഡെങ്കു ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ യെല്ലോ ഫീവർ ഐ എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ നിപ്പ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അരിമ്പാറ കുരങ്ങുപനി അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം ഇതൊക്കെ വൈറസ് ഡിസീസ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ബാങ്കിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നുള്ളൂ എം 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 രാജേഷ് ക്രാഷ് പി എസ് സി ഡേ ഇൻ എന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കുന്നതിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച രോഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നിപ്പ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിപ്പ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്ന് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുങ്കോയ് നിപ്പ എന്ന സ്ഥലത്ത് സുങ്കോയ് നിപ്പ മലേഷ്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് നിപ്പ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കാണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി തുടർന്ന് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗം ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിപ്പ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സിലിഗുരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബംഗാളിലാണ് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരാം ചെങ്ങരോത്ത് ചെങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പത്തൊൻപതിനായിരുന്നു ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും ഏറ്റവും അധികം കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിൽ എന്നാണ് നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പത്തൊൻപത് ഈ വർഷവും ഡേറ്റും പി എസ് സി എന്തായാലും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താം കരിമ്പനി നമ്മൾ കേട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കരിമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കരിമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും സംശയം കരിമ്പനി എന്ന പേരെങ്ങനെ വന്നുള്ളതാ കറുത്ത പാടുകളോട് കൂടിയ പനി എന്ന അതിന് അർത്ഥം ഇനി ഇതിലൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് കരിമ്പനി എന്നൊരു മലയാളത്തിലെ വേർഡാണ് ഇത് ഹിന്ദിയിൽ ഇത് ഏത് രോഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു കാല അസർ കാല അസർ എന്ന രോഗമാണ് കരിമ്പനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഏത് രോഗകാരിയാണ് പരത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോട്ടോസോവ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് കരിമ്പനി പ്രോട്ടോസോവകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെ പഠിക്കാം എ എ എഫ് എം എസ് കെ എന്നൊരു വേർഡ് ഓർത്താൽ പ്രോട്ടോസോ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ഉറക്ക രോഗം അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറുകടി എഫ് പറഞ്ഞ ഫൈലേറിയാസിസ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം എം മലേറിയ മലമ്പനി എന്ന രോഗം ദെൻ എസ് കെ ദെൻ സാൻഡ് ഫിവർ മണൽപ്പനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കെ കാലാസർ കരിമ്പനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാർക്കുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും രോഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണല്ലോ വിറ്റാമിനുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യരീതി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് നമ്മൾ പഴയത് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ മാറാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയതൊന്നും ചോദിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് വൈറ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിനുകൾ കാരണം വിറ്റാമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ത് ചോദിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പഠിച്ചെടുത്താൽ ഉറപ്പുള്ളൊരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടാവുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്ക ബുക്കുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൈറ്റമിൻ കണ്ടെത്തിയത് കാസിമർ ഫങ്ക് എന്ന പേരാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വിറ്റാമിൻ കണ്ടെത്തിയത് ഫെഡറിക് ഹോക്കിൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് വിറ്റാമിൻ പേര് നൽകിയ ആളാണ് കസിമർ ഫങ്ക് ഇതാരും വേർതിരിച്ച് പഠിക്കാറില്ല എന്നൊന്നുകൂടി പറയാം വൈറ്റമിൻ എന്ന സംഭവം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഫെഡറിക് ഹോപ്കിൻസ് എന്ന വ്യക്തിയും വിറ്റാമിന് പേര് നൽകി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളാണ് കസിമർ ഫങ്ക് ഇനി എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണമായി ബെറിബറി എന്ന രോഗം ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ അപ
അതായത് എപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാ കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ പുറമെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്നൊക്കെ വരാവുന്ന അത് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പഠിക്കുമ്പോൾ എ വൺ പഠിച്ചു പോവുക ബി ട്വൽവ് നിർത്താതെ ബി തേർട്ടീൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാം ഒറാട്ടിക് ആസിഡ് പാൽഗമിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ബി തേർട്ടീനും ബി ഫിഫ്റ്റീനും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതെല്ലാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്ന മേഖല എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ കണ്ടെത്തിയതാരാന്ന് പഠിക്കണം വ്യക്തമായി പഠിക്കണം വൈറ്റമിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൈറ്റമിൻ്റെ അപര്യാക്ത രോഗം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ വൈറ്റമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാന്ന് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം നമ്മുടെ മുറി ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പോൾ സാധാ കാണപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രത്യേകതകൾ കാണാതെ പഠിക്കുക സ്രോതസ്സുകളും അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡിയും മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ സിയു ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് സ്രോതസ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് സാധാരണ വൈറ്റമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യഭാഗങ്ങൾ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലൂടെ ബയോളജി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പി എസ് സി എഴുതുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലിസ്റ്റിലാവുന്നില്ല ഒരുപാട് നോക്കണം നോക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റിലാവുന്നില്ല ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ട് കാടടച്ച് വെടിവെക്കുക എന്ന് പറയും യാതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലിസ്റ്റിലാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പുറകിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിലാവാൻ ലേറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാങ്ങിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആദ്യം തരം തിരിക്കാം ബയോളജിയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നു യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം തൈമോസിൻ തൈമസ് ഗ്രേൻ്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈമോസിൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഹെഡിങ് ആദ്യം ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഗ്രന്ഥികൾ ഏതൊക്കെയാ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ബാങ്ക് വെച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം അതിൽ ആദ്യം തലയിൽ വരുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഒന്ന് പീനിയൽ പിറ്റുവിറ്ററി മൂന്ന് ഗ്രന്ഥികൾ കഴുത്തിൽ തൈറോയിഡ് പാര തൈറോയിഡ് ആമാശയത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് വയറിൽ താഴെ അഡ്രീനൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥികൾ ആദ്യം ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ വളരെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൈമാസനെ എടുത്തു യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു അതായത് വളർച്ചയ്ക്കും അതിൻ്റെ പാകപ്പെടലിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രവർത്തനമില്ല അതോടെ ഇത് നിലയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രന്ഥിയും എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒൻപതോ പത്തോ ഗ്രന്ഥി നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് പഠിച്ചു തീർന്നാൽ പിന്നെ അത് തീർന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തതല്ലാണ്ട് ആ അതൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗമായിട്ട്
ജീവശാസ്ത്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം അവതരിപ്പിച്ചത് മത്സര പരീക്ഷാ ട്രെയിനറായ വിനോദ് വേണുഗോപാൽ റേഡിയോ ഗൈഡ് കേട്ടു പഠിച്ചെഴുതാം മത്സര പരീക്ഷകൾ 